Hi friends, now we soft chapati, very soft and very soft chapati. We are going to make a little bit of a cup of goodness. We are going to make a little bit of a cup of goodness. We are going to make a little bit of a cup of goodness. We are going to make a little bit of a cup of goodness. We are going to make a little bit of a cup of goodness. ஒரு ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கேன் அது கூட ஒரு டம்ளர் வாட்டர் எடுத்துக்கேன் நம்ம தேவையான அளவு எவ்வளவு வேணுமோ தேவையான அளவு ஊத்தி mix பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்ப பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா फ्रेंड्स फर्स्ट மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சமா உப்பு போடுறேன் फ्रेंड्स உப்பு போட்டுட்டு फर्स्ट இத பிசைஞ்சுக்கலாம் மாவு வந்து உப்பு வந்து சேர்ற மாதிரி பிசைஞ்சுக்கலாம் இப்ப பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி mix பண்ணிக்கலாம் फ्रेंड्स காட்டம்பர் பால் ஊத்தி ஃபர்ஸ்ட் நான் mix பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி நான் mix பண்ணிக்கலாம் मैं पसंद है पसंद है पतिंगला नल्ला सॉफ्ट नल्ला सॉफ्ट आर कंफ्रेंस ये पेपरी देख रहे थे ना पाकलाम फ्रेंस Ini cappati rounda teki nuna ini over side a terapi terapi pot teci ngena kandi pa orang ke cappati rounda undro nalla. Pri over side a terapi terapi potong ngan. Cross cross le teki nuna muna di pina di orang teki pangga mele kila nana pri pri cross la cross la pot teci orang ke cappati kandi pa round le baru. Now we have a nice soup. Now we can see how we can eat it. I will eat it in the middle of the soup. I will eat it in the middle of the soup. We will eat it a little bit. Then we will eat it. We will eat it in the middle of the medium flame. कल नल्ला सूडा रखे हैं कुंजमा सुतीलू पर आयल बिठे कोंगा कुंजमा फिर नए लोगों ने टेटे त्रिपी पोटे इडी नल्ला आमती बढ़ी है नल्ला इडी ओवर साइड आप डी आम कुंती बढ़ी है अब मैं त्रिपी पोटे हम जो मीडियम फ्लेम लो चुका हूँ है इस उत्ती लो आमती आमती बढ़ेगा ना नल्ला करने एक से नल्ला आमती बढ़ेगा Friends, you can see how soft it is. It's very soft. 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 It's very
அப்படி லேசாக இது பண்ணதுமே அப்படியே வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படி இங்கே பாருங்கள் அப்படி இழுத்தாவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பிஞ்சிட்டு வரும் நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நான் சும்மா சும்மா ஒரு விரல் வச்சு தான் இழுக்கிறேன் அப்படி பிஞ்சிட்டு வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி குருமா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே சப்பாத்தி செஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து எப்படி ஹோட்டல் சைடில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வெஜ் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி வீட்டிலே வந்துட்டு குருமா வெஜ் குருமா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதோட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு தக்காளி ஓ கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் நீங்கள் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி அதுக்கு தேவையான காய்கறி எடுத்திருக்கேன் நான் நான் மூணு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு காலிஃப்ளவர் அப்புறம் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது ஃபஸ்ட் நான் வந்து கேரட் பீன்ஸ் பீன்ஸ் இதுக்கப்புறமா பட்டாணி இந்த மூணு எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ நம்ம இதை அரைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா கால் மூடி தேங்காய் கால் மூடி தேங்காய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு நாலு டு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரைக்கிறதுக்கு இவ்வளோதான் தேவை நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி அதில் ஒரு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு அதோட வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா அது சேர்த்து இப்போ நான் இதை வதக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா இது வதக்கிக்கலாம் இது இப்படி தான் அடியில் லைட்டாக பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது தக்காளி போட்டால் அது எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க தக்காளி மசிகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கிறேன் தக்காளி வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு நான் இப்போ சால்ட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம மொத்தமாக இந்த கிரேவிக்கு தேவையான சால்ட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் இது இப்போ நல்லா மசியட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் மசிகிற அளவுக்கு வதக்கணும் நல்லா அது வேகட்டும் வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி தான் போடுறேன் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் 
அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க நான் வந்து வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு பொடி போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் போடுறேன் கொஞ்சம் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேன் உங்கள் வீட்டில் அரைச்ச பொடி கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் சோம்பு அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு அதெல்லாம் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் ஊற்றிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்கிப் அந்த அந்த வீடியோ இதாகிடுச்சு அதனால் நான் இதை மட்டும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு இதோட மேல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இப்ப போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்றப்ப பேலன்ஸ் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்ப இதை மூடி வச்சு மூணு விசில் போட்டுக்கலாம் 